ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിനെ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലായാലും ഇവിടെ ആയാലും നല്ല മാങ്ങ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാഗോ സീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ചവരി അത് ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് കഴുകുന്ന പോലെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് കുറച്ച് സമയം കുതിർക്കാൻ വെക്കാം കാരണം ഇത് കുതിർന്ന് വന്നാൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അതായത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുകൾ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അറുന്നൂറ് എം എൽ പാലാണ് സാധാരണ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സല്ല അത് കുറച്ച് വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുതിർത്തി വെച്ചാൽ ഈ സാഗോ സീഡിലെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ വെള്ളത്തോടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ പാൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആ സാഗോ സീഡ് നന്നായിട്ട് വേവുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മാങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം വലിയ മാങ്ങയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ മാങ്ങ കിട്ടുന്ന സമയം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സീസൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ കുറേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മാങ്ങയുടെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനെ കാട്ടി പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങയുടെ ആ ഫ്ലഷ് ഒരു ഇത്തിരി പോലെ പോവാതെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരയിടുന്ന സമയത്ത് ആ തൊലി തൊലിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പീസസ് മതിയെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടി ചെറുത് മതിയെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് വരയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൊറ്റ മാങ്ങയുടെ ഫ്ലഷ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി മാങ്ങ പോലും കളയാതെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു മാങ്ങ ഫുള്ള് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാ ഭാഗം എടുത്ത് പ്യൂരിയാക്കി എടുക്കണം കാൽ ഭാഗം അതിന് മേലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആ മാങ്ങ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് കാ ഭാഗം മാറ്റി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് പ്യൂരിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാഗോ സീഡി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പാൽ നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇതുപോലെ സാഗോ സീഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ജെല്ലി പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാകം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ മാങ്കോൻ്റെ പ്യൂരി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കി
കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ മാങ്കോ പ്യൂരിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ മിൽക്ക് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മാങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി കാണാം താങ്ക് യു